Primero se quita la, la fotocelda, se instala en una tabla y se alarga el cable de manera que se pueda subir al techo. Debido a que esta lámpara que presento acá solamente trabaja de noche porque es nocturna, hice un bypass con un control o con una perilla que tiene seis patas, las cual tiene tres modos, en la mitad, hacia un lado y hacia el otro lado. Como se puede observar en el plano, la, el cable que va hacia la lámpara, es el que lleva a un puente eh, lo que hice fue pegar los cables polarizadamente eh, ahí se puede observar que está negativo a este lado y positivo al lado de allá y en la segunda pata que son las de la mitad también quedó igual a este lado al frente mío queda negativo y al otro lado queda positivo y de la pata de la mitad que es negativa, hice un puente hacia la pata, hacia la tercera pata del positivo. Cuando la perilla está en esa posición, me va a unir el circuito de la lámpara para que prenda en el día. Eh, es que la lámpara en el día no prendía. Prendía, pero se apagaba. Y necesitaba como esa forma de que uniera el sistema cerrar el circuito de la lámpara pero que no quedara en corto la celda y con esta perilla de seis patas de tres pasos yo realizo ella me realiza esa operación siempre y cuando le haga el puente de ese negativo al positivo cuando ella está en la posición para que me cierre el circuito de la lámpara y yo la pueda prender en el día estas lámparas son nocturnas solamente funcionan de noche pero yo quiero utilizarla de día bueno hasta ahí llegamos a la primera parte bueno aquí voy a explicar lo que hace la lámpara normalmente cuando está recibiendo carga de la fotocelda que está externa ella prende y apaga no se mantiene encendida ¿por qué? porque la fotocelda está cargando la batería y no deja que se encienda la única forma de que funcione es puenteando uniendo lo que alimenta la batería pues en este caso pero la fotocelda me quedaría en corto porque va a quedar unida y se puede dañar entonces lo que hago o lo que la función que hace este bypass que yo hice si se puede decir es que me que me cierre que me una esa conexión de la lámpara y cuando la lance hacia el otro lado con este interruptor me abre la conexión de la, de la fotocelda para que no se queme. Como él tiene tres pasos. En el primer paso lo que hace es abrir la fotocelda para que no quede en corto. Y en el otro paso lo que hace es puentear la lámpara para que me cierre el circuito y pueda prender de forma manual. Entonces ahí vamos a instalar los cables que tiene, hay uno que es esto, ah ya los instalé, es el de la lámpara, es el que lleva el puente al positivo, o sea ahí cierra el circuito cuando está el, el interruptor en esa posición y el otro cable que está es el que va en la fotocelda, es el que comunica la fotocelda con la lámpara para que se cargue. Ahí prendió cuando yo la accioné y la, es, está de día y la fotocelda ya no está mandando carga pero está pero está esto abierta y la lámpara me deja encender y apagar. Ahí es, quedó prendida, ahí otra vez la apago y ahí debe empezar a cargar nuevamente la batería de la lámpara para que en las noches también se pueda usar con buena carga. Esto es para usarlo de día, ya que de día era imposible usar esta lámpara. Entonces yo le hice este bypass, ahí está cargando. Cuando alumbra ese LED, ese testigo significa que está unida la fotocelda a la lámpara y está cargando. Ahí la accioné y ahí se ilumina nuevamente. 
ahí otra vez queda cargando la lámpara por el switch que yo me que yo le diseñé necesitaba que me hiciera esa función eh, bueno esa es la primera esa es la segunda parte noche el sistema que yo eh, elaboré si sí trabaja con el control porque ya esto no va a hacer nada ya este icono aquí no va a hacer voy a marcarlo acá cuando quede para este lado qué significa y cuando quede para acá qué significa para que tenga una orientación ahí yo según el plano si lo muevo para acá ahí si lo muevo para acá como aquí está el puente no se alcanza a ver aquí está el puente si yo lo inclino para acá se supone que ahí va a cargar cuando ya mañana amanezca ahí ya queda trabajando con la luz entonces tiene modo 1 2 3 entonces el mejor modo es este ahí queda alumbrando y ahí queda trabajando ya el sistema entonces ya ahí se trabaja con el control y se apaga eso es todo para ya cuando trabaja de noche y ahí se coló yo le hice aquí esta basecita con unas puntillitas y le hice un huequito y monté el sistema entonces tiene que quedar para acá cuando queda para acá significa que queda trabajando este lado y este lado donde entra la carga entonces aquí voy a montar eso cargando y aquí otra vez eh, sin carga para que siempre quede cargando